Hi friends, in the video, we have the infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. So, in the video, we have to the cloud computing. Like on demand, we have service, the service on the internet. That is the cloud computing. In this video, we have the delivery model. Delivery model no? So, we have to the software on the service. That is the platform is a service. That is the infrastructure is a service. So, this is the database as a service. So, but in the moon delivery model, we will see this video. So, first, we will see the infrastructure as a service. Okay? So, infrastructure, infrastructure as a service is a service. We will see servers, network. Operating system and data storage. You will see a picture. You will explain it. So, in the picture, suppose you have a startup, a hotel, you have a hotel management software, you have a ticket booking software. Okay? So, the software you have started, you will develop it. Okay? Develop it. Then, you will deploy the software in the Linux system. You will deploy it in a web server. But, you will have ungalala vandu servers vandu vaanga mudiyadhu for example hardware vaangi adha manage pandrathukku ungalala mudiyadhu and 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 maari nadathula neenga enna pannala the infrastructure as a service so aws kittiyo illa matha provider kittiyo neenga poi kekkalam indha maadhiri enak application irukku os engitta irukku and run time ellame irukku but infrastructure enak venda enala manage panna mudiyadhu na naanga vandu product development laiyum adukapra business laiyum naanga focus pannom appdi sonninga na so infrastructure ungala kadaikum for example maybe two servers ungala kadaikum easy ah if you have a runtime ready, you can deploy the application on the web server. So, this is the infrastructure as a service. One infrastructure is a service. You can use the internet. You can use the internet. You can use the AWS account. You can access the infrastructure. Okay? So, this is the infrastructure as a service. Who can use this? Company system admin. So, you have a startup and a DevOps colleague that you are recruiting. So, the DevOps team member created an AWS account, created an easy to instance, created an co-grid, rack space. These are different companies actually. For example, products are the providers. So, in the infrastructure as a service provide companies are rack space, go-grid, AWS. So, AWS is easy to instance create. That is the runtime environment. For example, your application is a simple Java application or Kotlin or Python or Node. Node application is a Node server installed. You can install all the Node application. Your application is public and available. If you look at the advantage, you have to manage the infrastructure management. You have to use the infrastructure management. That's not true. Suppose you have a start-up or a server, but your product will grow. Then, if you have a server, you can use the AWS to get a lot of servers. So, this is one advantage. One of the most important things is security issues. If you have an infrastructure, you can manage the provider. If you have an infrastructure, if you deploy your application, it will be secure and it will be secure. So, this is a disadvantage. This is a total of infrastructure as a service. You can use servers, virtualization servers, networking, data storage. So, next topic is platform as a service. Platform as a service is a programming language execution environment, web server, database. All of these things will be a service. So, let's go to the picture. Infrastructure as a service is not servers. But platform as a service. So, AWS is an example. What do you do? You don't have a server. 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 You don't have a runtime environment. So, that's a platform as a service. So, you go to, for example, ticket booking application. You go to a startup. Ticket booking application is ready. Ready pun apa lagi, orang china start up ni, orang ramah, ramah, ramah khami ana funding dah orang kita. Ni orang di AWS kita pergi ke itu, orang kita orang 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 or
எங்களுக்கு பேஸ் கொடுங்க பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் சர்வீஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஓகே உங்களுக்கு எவ்வளோ இன்ஸ்டன்ஸ் வேணும் எந்த என்வாயன்மெண்ட்டு கேட்பாங்க ஸோ ஜாவான ஒன்று ஜேஆரி அதுக்கப்புறம் வெப் சர்வர்ஸ் அதுக்கு தேவையான எல்லா விஷயமே கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுலாம் உங்கள் பிஸ்னஸ் ப்ளஸ் உங்களோட அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் ரெடியான பிறகு உங்களை ப்ராடக்ட் ரெடியான பிறகு ஜஸ்ட் நீங்கள் இந்த பேஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் அ சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பப்ளிக்காக நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் அ சர்வீஸ் இதில் பாருங்கள் இது யார் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நீங்கள் ஸ்டார்ட்அப் வச்சுருக்கீங்க உங்களுடைய டெவலப்பர்ஸே வந்து ஒரு ஏடபிள்யூஸ் அக்கௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா உங்கள் கம்பெனிக்கு லாகின் பண்ணி ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏடபிள்யூஎஸ் எலாஸ்டிக் பீன் ஸ்டாக் விண்டோஸ் அஷ்யூர் யூஸ் பண்ணலாம் கூகுள் ஆப் இன்ஜின் ஹெருக்கு தெருக்கு அப்புறம் ஃபோர்ஸ் டான் காம் இதெல்லாம் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஏடபிள்யூஸ் எடுத்துப்போம் ஸோ ஏடபிள்யூஎஸ் இஎல்பி க்ரியேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அதில் எல்லாமே இருக்கும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அதாவது ஹார்ட்வேர் இருக்குது சர்வர்ஸும் இருக்குது ரன் டைமும் இருக்குது நீங்கள் ஜஸ்ட் உங்களுடைய ஜாவானா அதனுடைய ஜாரை மட்டும் எடுத்து நீங்கள் லோட் பண்ணால் போதும் ஓகே உங்களுக்கு தேவையான சர்வர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இல்லை சப்போஸ் நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் அப்ளிகேஷன்னா இதை நீங்கள் ஏடபிள்யூஸ் எலாஸ்டிக் பீன் ஸ்டாக்கில் மேலே நீங்கள் ரன் பண்ண முடியும் ஸோ ரொம்ப அட்வான்டேஜ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து உங்களுடைய ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் பப்ளிக்காக கொண்டு போயிடலாம் ஓகே நீங்கள் ட்ரெடிஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு 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 ஹார்ட்வேர் வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே இன்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் உங்களுடைய அப்ளிகேஷனுக்கு தேவையான லைப்ரரிஸ் டூல்ஸ் எல்லாமே இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய அப்ளிகேஷனை டிப்ளாய் பண்ணணும் ஸோ நிறைய வேலை இருக்குது பட் இப்போ அப்படி கிடையாது ஜஸ்ட் ப்ராடக்ட் மட்டும் ரெடியாக இருந்துச்சுன்னா போதும் நீங்கள் ஈஸியாக பேஸ் பா பேஸ்க்கு மேலே நீங்கள் டிப்ளாய் பண்ண முடியும் ஓகே இதுதான் வந்து பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் அ சர்வீஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடுவோம் சாஃப்ட்வேர் ஓகே சாரி டிஸ்அட்வான்டேஜ் நான் சொல்லவே இல்லை கான்ஸ் ஸோ பேஸ்டு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் வந்து ப்ரொவைடர் வந்து எங்களால் கோ சப்போர்ட் பண்ண முடியாது டிஃப்ரெண்ட்டான லாங்குவேஜ் சப்போர்ட் முடியாது பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னாங்கன்னா அப்போ வந்து அது ஒரு லிமிட்டேஷன் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஏடபிள்யூஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா வெண்டர் லாக்இன் ஆகிடும் ஒவ்வொரு வெண்டர்லேருந்து இன்னொரு வெண்டர் நீங்கள் மூவ் பண்ண முடியாது மைக்ரேஷன் பண்ண முடியாது ஸோ அதுவும் ஒரு டிஸ்அட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸோ இதையும் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் அ சர்வீஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 சாஃப்ட்வேர் தேவைப்படுது ஓகே நீங்கள் எதையும் மேனேஜ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இன்ஸ்டாலும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் இன்டர்நெட் இருக்குது என்கிட்ட ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்குது இந்த சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இதுதான் வந்து சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் அ சர்வீஸ் ஸோ அந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எதுவுமே பண்ண போகிறது இல்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு யூஸராக அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷனை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணுவீங்க அப்புறம் அதுக்குள்ளேயே வந்து மிடில் வேர்டு சர்வீஸ் எல்லாமே அவங்களே வந்து அதை மேனேஜ் பண்ணிப்பாங்க ஓகே நீங்கள் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் என் யூஸர் தான் இதில் எக்ஸாம்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் ட்ரைவ் எடுத்துப்போம் நீங்கள் நிறைய ஃபோட்டோஸ் வச்சுருக்கீங்க ஒரு கூகுள் ட்ரைவில் ஒரு லாகின் அக்கௌண்ட் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண பாருங்கள் உங்களோட அப் ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணலாம் ஓகே நீங்கள் அந்த சாஃப்ட்வேர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது நீங்கள் டெவலப் பண்ணல அது எங்கே ரன் ஆகிட்டுருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியாது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியாது ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு யூஸராக இந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி அதே மாதிரி சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிமெயில் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அந்த ஜிமெயில் சர்வரில் எங்கே ரன் ஆகிட்டுருக்குன்னு தெரியாது இந்த ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் டெவலப் பண்ணுறது கிடையாது ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு யூஸராக யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ இதுதான் வந்து சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் அ சர்வீஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஓ ஆத் டூ வேணும் ஒரு லாகின் சர்வீஸ் வேணும் ஒரு ஒரு லாகின் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வேணும்னா ஆன்லைனில் அது மாதிரியும் கொடுக்குறாங்க ஓகே ஸோ ப்ராஸ் பார்த்து அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்ஸ் யூனிவர்சலி அப்புறம் Vendors provides modest software tools online 24 ஃபோர் பார் செவன் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கிறது இன்டர்நெட் இருந்தால் மட்டும் போதும் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌசர் இஷ்யூஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களோட உங்கள்கிட்